गुड मॉर्निंग कैसे आप सब बढ़िया हैं चलिए आज हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की बहुत शिकायत थी आप लोगों की बहुत दिन से कि मैं बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा था तो बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का भी एक सब्जेक्ट है और ये बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसमें देखा जाए चैप्टर है हमारा लिपिड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल जो कि डी फार्मा में है बी फॉर्म की बात करें तो यूनिट नंबर थर्ड यूनिट नंबर थर्ड के दो पार्ट है एक फैट मेटाबॉलिज्म और दूसरा पार्ट है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म तो फैट मेटाबॉलिज्म में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर से आता है वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ इसके आपने देखा है उसके बाद कुछ और टॉपिक्स भी है जैसे कि किडोन बॉडीज के बारे में क्वेश्चन आता है वो भी पढ़ा चुका हूँ एक क्वेश्चन आता है कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म इससे क्वेश्चन बहुत आता है कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस बहुत पूछा जाता है डी फॉर्म में भी आता है तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में तुम्हारा टॉपिक है आज का कोलेस्ट्रॉल बायोसिथेसिस एंड इट्स मेटाबोलिज्म पहली बात तो आप ये समझिए कि कोलेस्ट्रॉल है क्या ये कोलेस्ट्रॉल क्या है एक तरह का फैटी एसिड या लिपिड ही है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है दूसरी बात की कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे देखिए कोलेस्ट्रॉल बनता है कैसे कि पहले तो हमारे पास जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको खाने से हमारी बॉडी में डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल मिलता है जैसे कि आप देखा जाए तो जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं फिश खाते हैं बीफ खाते हैं ठीक है वो खाते हैं या फिर आप अंडा खाते हैं तो जो अंडे का योग होता है ना पीला वाला भाग उससे मिलता है या इसके साथ साथ आप आ, कुछ और चीजें हैं तो इनको खाने से जो है वो खाना जो खाते हैं उनसे हमको क्या होता है कि आ, आ, ये तो सारी नॉनवेज बात होगी वेज की बात करें तो पनीर चीज खाते हैं उससे हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल मिलता है अच्छा ये तो मिलता है कभी कभी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल खुद बनता है कैसे बनता है जैसे कि हमारी बॉडी में अगर फैट या लिपिड की मात्रा ज्यादा होगी तो पहली बात तो फैट लिपिड पता ज्यादा जा, कैसे होगी कि हम लोग फैट और लिपिड खाते हैं तेल खाते हैं है ना घी तेल ये सब खाते ही है कभी कभी अगर बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इकट्ठा होता है तो ग्लूकोज से होता है ग्लाइकोजन बनता है फिर ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है फैट और लिपिड में और वो फैट और लिपिड ही हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करते हैं तो इस तरह से हमारी बॉडी में या तो हम कुछ और खा रहे हैं उससे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है या हम डायरेक्ट कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल मेम्ब्रेन करीब 30 परसेंट भाग जो है कोलेस्ट्रॉल से बना होता है इसका रोल हमारे बॉडी में बहुत है लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक्सेस फैट निकलने लगता है इंसान मोटा होने लगता है पैट वेट बाहर आने लगते हैं और उसके बाद देखा जाए तो जो रस के कमर है रस के कमर कमर बाहर आ जाता है है ना और वेट गेन करने लगता है इंसान फिर उसको कार्डियक डिजीज भी होने लगती है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है तो कई प्रॉब्लम्स भी होने लगती है अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाए तो आज की क्लास में हम जानने जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल का डेफिनेशन उसकी डिटेल्स और उसके बायोसिंथेसिस की बात करेंगे कि वो कैसे बनता है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एक तरह का क्लासिफिकेशन थोड़ी सी बात करें तो जो कोलेस्ट्रॉल है डिजायर्ड लिपिड है यानी इसको हम पॉइंट वाइज देखना चाहें तो क्या है कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का डिजायर्ड लिपिड यानी कि हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट लिपिड है इस टाइप ऑफ डिजायर्ड लिपिड और 30 परसेंट सेल मेम्रेन करीब तीस परसेंट भाग जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि वो थर्टी परसेंट पार्ट ऑफ आवर सेल मेम्रेन इज कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल ठीक है तो आपको समझना कितना इंपॉर्टेंट है सोर्सेस क्या है चीज है एक योक है मीट है है ना फिशेज है फ्लेस है वो सारे क्या है इसके सोर्सेज होते हैं और कुछ और प्रॉपर्टी की बात कर ले तो जो कोलेस्ट्रॉल बिकॉज यू नो वेरी वेल की फैटी एसिड है लिपिड है तो वाटर सॉलबल नहीं होगा किसमें सॉलबल होगा ऑर्गेनिक सॉलवेंट में तो कोलेस्ट्रॉल इज अ is insoluble in water and it is soluble into organic solvent acha ye cholesterol ka nirman hamari body mein fatty acids se hota hai theek hai they are the derivative of fatty acids theek hai in the form cholesterols theek hai inka nirman kaise hota hai jab ek general baat kar rahe hain biochemists ne ek general baat kar rahe hain ki hamare body mein jo lipids hote hain dead sare lipids hote kaise banana hota hai lipid ya to khate hain ya to bante hain ये लिपिड कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेरॉल यानी ढेर सारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल जो वापस इकट्ठा होंगे वो तो क्या बनाएंगे स्टेरॉल आई रिपीट दे फॉर्म स्टेरॉल और जब स्टेरॉल आपस में इकट्ठा होते हैं तो क्या बनाते हैं कोलेस्ट्रॉल ठीक है यानी लिपिड से स्टेरॉल और स्टेरॉल से कोलेस्ट्रॉल बनता है जिसको हम क्या लिख सकते हैं कि इन आवर बॉडी में द लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड्स आर एग्रीगेटेड दे कन्वर्ट इन टू द स्टेरॉल एंड स्टेरॉल इज कन्वर्ट इन टू द कोलेस्ट्रॉल ठीक है तो चलता है अब ये जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में क्या है कोलेस्ट्रॉल ही बना रहता है या कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कुछ और भी बनाता है ठीक है तो यहां से तो लिपिड से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक था अगर हम इतनी बात करें दिस इज कॉल्ड बायोसिंथेसिस
और अगर हम बात जो हमारी बॉडी में स्ट्राइडल हार्मोन्स होते हैं या बेसिकली सेक्स हार्मोन्स होते हैं या एडिनल कॉर्टिकल ग्रेन के हार्मोन्स होते हैं वो भी कौन बनाता है कोलेस्ट्रॉल बनाता है और विटामिन डी हमारे बॉडी में जो बनता है वो कौन बनाता है कोलेस्ट्रॉल बनाता है यानी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में तीन तरह की मेटाबॉलिज्म करके तीन तरह कंपाउंड बना सकता है एक बायोसिड एक स्ट्रेटल हार्मोन और विटामिन डी तो आपके डी फार्मा में तो केवल बायोसिंथेसिस ही पूछता है लेकिन बी फॉर्म एग्जाम में कभी कभी डिटेल में मेटाबॉलिज्म भी पूछ लेता है जिसमें आपको दिखाना होता है कि बायोसिड कैसे बनता है स्टेरॉइड कैसे बनता है और विटामिन डी कैसे बनता है ये आपके बी फॉर्म में पूछ सकता है तो अब हम आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे बनता है कोलेस्ट्रॉल ये तो बायोसिंथेसिस की शॉर्ट में हो गई अब हम इसकी साइकिल पढ़ेंगे वॉट इज द केमिकल बायोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे बनता है ये इसकी साइकिल आप जरूर याद करिए साइकिल क्या बहुत सिंपल सा है आपको एंजाइम और केमिकल का नाम याद करने हैं तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बायोसिंथेसिस कैसी होती है आपके कोलेस्ट्रॉल की तो हमारे बॉडी में एसिटिल को एंजाइम ए ठीक है हमारे बॉडी में क्या है एसिटिल को एंजाइम ए ठीक है वो एसिटिल को एंजाइम क्या है कैसे बनता है आपको याद होगा कि आपने क्रेप साइकिल पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है उसमें एसिटिल को एंजाइम का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो वहां से ये जो एसिटिल को एंजाइम है वहां से निकला वो भी कैसे बना ग्लूकोज और याद है ग्लूकोज के मोटर वॉल्यूम से हो रहा था वो एसिटिल को एंजाइम है यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है एसिटिल एसिटो एसिटिल को एंजाइम थायोलेस ठीक है एसिटो एसिटिल को एंजाइम थायोलेस वो क्या बनाता है एसिटो एसिटिल को एंजाइम ए यानी कि एसिटिल को एंजाइम ए इज कन्वर्टेड इन टू एसिटो एसिटिल को एंजाइम बस आपको साइकिल याद करनी है अब एसिटो एसिटिल को एंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एच एम जी में को ए यानी कि थ्री हाइड्रोक्सी थ्री मेथिल ग्लूटाइरिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है फिर से रिपीट कर रहा हूँ थ्री हाइड्रोक्सी थ्री मेथिल ग्लूटाइरिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एच एम जी को ए सिंथेसिस ठीक है एच एम जी को ए सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बन रहा है कैसे बनता है इसमें से को एंजाइम ए जो है ट्रांसफर हो रहा है एसिटिल को एंजाइम से को एस एस बस आप साइकिल याद कर लीजिए अब जो ये थ्री हाइड्रोक्सी थ्री मेथिल ग्लूटाइरिल को एंजाइम ए है यानी एच एम जी को ए है वो इसका रिडक्शन होगा और ये बदल देगा मेवेलोनिक एसिड ध्यान दीजिएगा दिस इज कॉल्ड मेवेलोनिक एसिड यानी यहाँ पे एंजाइम क्या हो रहा है रिडक्टेज क्योंकि रिडक्शन हो रहा है नाम हो जाएगा एच एम जी को ए रिडक्टेज अब ये जो मेवेलोनिक एसिड है इससे क्या होगा कंडेंसेशन होगा या आपस में फ्यूज होंगे और ये क्या बनाएंगे एरमेरिल डाई फॉस्फेट ठीक है मेवेलोनिक एसिड से बन रहा है एरमेरिल डाई फॉस्फेट ये साइकिल याद करिए फिर एरमेरिल डाई फॉस्फेट से क्या बनेगा स्क्वेलिन क्या बनेगा स्क्वेलिन स्क्वेलिन को ही हम लोग इसका इंजाइम जो होगा स्क्वेलिन सिंथेज इंजाइम याद करना होगा आसान है जो नीचे बन रहा है आगे सिंथेज लगा दो नया कुछ बन रहा है तो, तो क्या बन रहा है स्क्वेलिन सिंथेज इंजाइम कौन सा काम करेगा यहाँ पे स्क्वेलिन सिंथेज फिर ये स्क्वेलिन सिंथेज और फिर कन्वर्ट होगा फादर सेवन डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में ठीक है और सेवन डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के बाद यहाँ पे रिडक्शन होगा तो एंजाइम काम करेगा सेवन डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल रिडक्टेज और बन जाएगा हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक है तो इस तरह से एस्टिल को एंजाइम से कोलेस्ट्रॉल बनने में इतने स्टेप्स होते हैं आई रिपीट फिर से कर रहा हूँ एस्टिल को एंजाइम से बना एसिटो एसिटिल को एंजाइम फिर उससे बना थ्री एच एम जी को ए शॉर्ट फॉर्म में ठीक है फिर उससे बना मेवेलोनिक एसिड फिर उससे बना एरमेरिल डाइफॉस्फेट फिर उससे बना स्क्वेलिन स्क्वेलिन से बना सेवन डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल एंड फिर बन गया हमारा कोलेस्ट्रॉल ये साइकिल एग्जाम में जब भी पूछेगा आपको ये साइकिल बना के याद करनी है और लिखनी दो तीन बार बनाएंगे आपको याद हो जाएगा तो ये हमारा टॉपिक था बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास में तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल उससे पहले कुछ जोर देख लेते हैं अभी मेरी में बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखिए आप सब समझ रहे हैं मैंने पहले ही बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन का 30 परसेंट पार्ट इससे बना है ये हमारी बॉडी के अंदर डिजायर्ड लिपिड बनाता है डिजायर्ड लिपिड कौन से जैसे कि फैटी एसिड्स बनाते हैं एलडीएल बनता है एच बनता है ना हाई डेंसिटी लिपिड लो डेंसिटी लिपिड इसका फॉर्मेशन करता है ठीक है इसका निर्माण होता है तीसरा रोल इसका क्या है कि हमारे बॉडी हमारे बॉडी में बायो एसिड बनाता है चौथा रोल क्या है कि जितने भी स्टोराइडल हारमोन्स होते हैं उसका निर्माण करता है पांचवा क्या है विटामिन डी का निर्माण करता है ठीक है तो इस तरह के इसके जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल इसके इम्पोर्टेंस है अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल के अगर लेवल हमारे बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो वो ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है उसमें कुछ साइड इफेक्ट जैसे ओबेसिटी मोटापा ठीक है कार्डियक डिजीज कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक एथ्रोस्कुलोरोसिस हो सकता है आपको पता है तो कैसे होता है एथ्रोस्कुलोरोसिस पढ़ा है आपने पहले ही और इसके साथ साथ क्या ब्लड प्रेशर इंक्रीज हाइपर ठीक है इस तरह की ढेर सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है